Alors mon parcours, c'est euh, 10 ans de soudure. Donc 10 ans à pratiquer le métier de soudeur. Euh, dans des circonstances voilà, qui ne me plaisaient pas beaucoup. Il hein. euh, faut dire que c'est un, un métier qui est dur. C'est ce qui m'a poussé finalement à, à me reconvertir. Ce qui se passe par la suite, c'est euh, une prise de conscience, une motivation due à cette prise de conscience euh, pour me former, pour euh, vraiment donner un autre sens à ma vie, quelque chose de, de, de plus intéressant. Ce n'était pas euh, évident pour moi de m'approcher du métier du numérique, parce que pour moi, c'était quelque chose de vraiment euh, bien au-dessus de mes capacités. Et, euh, et vraiment, ça, ça, ça apparaissait comme un mirage plus comme, euh, que comme une possibilité. Ça s'est fait par le biais d'une amie qui m'a proposé un, un poste dans une boîte de formation. Je devais faire formateur en bureautique. Donc, il a fait que je rédige des cours euh, de manière pédagogique. Et je me suis rendu compte que ça m'a plu. Donc à partir de là, je commence à prendre un petit peu confiance et à comprendre que je peux faire des choses euh, qui nécessitent euh, plus de, 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 de capacité. Donc après quelques mois, il y a euh, cette personne et qui me mm, convoque dans son bureau pour me demander euh, éventuellement si je sais faire un site internet. Donc c'est à ce moment-là que j'ai l'audace de lui dire oui, alors que c'est absolument pas vrai. Et donc rentrer chez moi, bah là je me mets sur Open Classroom parce qu'il faut que j'apprenne à faire un site. Et c'était le seul site que je connaissais. Et voilà, c'est à partir de là que vraiment ma formation commence sur le tas. Maintenant, je ne peux pas faire chemin arrière, euh, il faut que j'avance.